pumapela ang Council of Ontario Universities matapos lumabas ang pinakuling projection kung saan natukoy na aabot ng halos isang bilyon dolyar ang tinatayang mawawala sa revenue ng mga universidad sa probinsya dulot ng paghigpit sa international student program sa Canada. Ang detalye sa report ni Paula Saraza. Um, roughly, it's 14,000 per year. It covers the tuition fee. There's a thing called ancillary fee. It covers the insurance as well. Nasa labing apat na libong dolyar kada taon ang tuition ni Camille Kulaba para sa kanyang two-year college program sa Ontario. Kulang-kulang tatlumpong libo ang kailangang bayaran para matapos ang programa. Halagang triple o minsa higit pa kumpara sa binabayaran ng mga domestic student. Di hamak na mas malaking kontribusyon sa pondo ng mga institusyon. Specific to my school, they had plans of building another campus. And I'm sure they've projected a huge amount that they will be earning because they were anticipating a huge amount of students as what happened in the previous years. Kung pipiliin namang mag-aral sa universidad, nasa $36,000 kada taon ang average tuition ng international students na kukuha ng undergraduate programs, batay sa huling tala ng Statistics Canada noong 2022. Pero sa website naman ng ilang kilalang university sa probinsya, umaabot sa 40,000 dolyar hanggang mahigit 6,000 ang tuition kada taon para sa piling mga programa. He was using a blunt instrument. It wasn't targeted. Ito ang pahayag ng Pangulo ng Council of Ontario Universities kay Immigration Minister Mark Miller matapos ilabas ng Council Biernes ang resulta ng kanilang projection. Batay sa ginawang pag-aaral mula Enero hanggang nitong summer, natukoy na aabot sa halos isang bilyong dolyar ang mawawala sa budget ng mga universidad sa susunod na dalawang taon dahil sa international student cap na ipinatupad ng gobyerno. Ontario universities are estimating that there'll be more than $300 million in lost revenue due to declines in international student compared to last year, growing to more than $600 million next year. Dagdag ni Orsini, mababa sa 20% ang populasyon ng mga international students sa mga universidad. Pero dahil sa mga paghihigpit ng gobyerno, ramdam daw nilang nalamata ng reputasyon ng Canada na dati ng kinilalang pangunahing destinasyon para sa international studies. We were worried that we were being captured by the federal approach to target those that were not supporting the international students as they should be and brought more in than they could accommodate. Ang hiling nila sa mga otoridad. The federal government should try to rebrand that that we're they're welcome and that we're looking for our, the the top and brightest students from around the world and and restore the international student community trust in Canada. For us, uh, Filipino international students who remain resilient in spite the changes. I mean we're lucky that we're still here, that we have arrived here before all these changes happened. Sa susunod na taon, 437,000 study permits na lamang ang target ipamahagi ng bansa. Paula Saraza, Omni News, Toronto.